بسم الله الرحمن الرحيم നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമാനികളായി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തന്മാരെ കളിയാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ നമ്മൾ അവരെ കളിയാക്കരുത് അവർ സ്വർഗവാസികളായേക്കാം അവർക്ക് തക്കിലീഫില്ല അവർക്ക് നിസ്കാരമില്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത്തരം രോഗികളെയോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയോ സഹായിക്കാറില്ല ക്യാൻസർ രോഗികളെ നമ്മൾ സഹായിക്കും കിഡ്നി രോഗികളെ നമ്മൾ സഹായിക്കും ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗമനുഭവിക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരായ ആളുകളെ അപ്രകാരം മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുള്ള ആളുകളെ അവരെ ചികിത്സിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ തണൽ നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നൽകണം അനിവാര്യമാണ് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അല്ല തരുന്നതാണ് കിഡ്നി അല്ല തന്നതാണ് അതിന്റെ രോഗവും അല്ല തന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കാതിരുന്നാൽ ഐസാനബി അലഹി സ്വലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളെ അവശതകളെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഐസാ അലഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുക നമ്മൾ പൺ ഫണ്ട് പിരിക്കുക നമ്മൾ പണം എടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വതക്ക ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് അത് കിഡ്നി രോഗികളുടെ ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക നമുക്കിടയിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു രോഗം അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം വന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്രയാസമാണ് എന്തൊരു ദുരിതമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിഡ്നിക്ക് രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഫ്രോളജി വാർഡിൽ പോയപ്പോ എന്നോടാൻ പോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദേ കണ്ടില്ലേ കിടക്കുന്നു ഒരാൾ അയാൾ മരണത്തെ കാത്ത് കിടക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല ബന്ധുക്കളില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഒരിക്കൽ ഇതാ ഈ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ഉണരുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയണേ എനിക്കും അടുത്തു നിങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഡയാലിസിസും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കിഡ്നി രോഗിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ എത്രയെ ഭാര്യ നമ്മള് നമുക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉള്ളവരെ കാണാതിരിക്കരുത് അതാണ് നമുക്ക് തരാതിരിക്കാൻ അതാണ് വേണ്ടത് അല്ല തരാതിരിക്കാൻ പറച്ചോ നമുക്ക് ഏതായാലും ആരോഗ്യവും ജീവനും ജന്മവും ഒക്കെ നൽകി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ആരോഗ്യം അള്ളാഹുത്താലെ അങ്ങ് നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ നമുക്കിടയുള്ള രോഗികളെ സഹായിക്കുക കണ്ണീരിന്റെ നനവാണ് ആർദ്രതയാണ് അല്ലെ എന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആ കൂട്ടുകാരൻ വളരെ മാന്യനാണ് തിരക്കേടില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവനാണ് അവന്റെ പിതാവിന് കിഡ്നിയുടെ അസുഖമാണ് അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ടു തവണ ഈ തൃശൂരിലുള്ള ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരും കുറച്ചു മുൻപ് അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഓരോ ആഴ്ചയിലും രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും ഒക്കെ ചെലവാണ് പുറമെ വണ്ടിക്കും ചെലവാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏടാ ഇവിടെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ പോയി വർഷങ്ങളോളം അവൻ ആഴ്ചയിലും മാസങ്ങളിലും പണം അയച്ചു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഉപ്പാന്റെ അസുഖം കാരണം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടുകയാണ് ഉപ്പാക്ക് പണമില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ വേദന തോന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ജിദ്ദയിൽ പോകാൻ അവസരമുണ്ടായപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ പോയപ്പോ അവൻ കണ്ണീരോടുകൂടെ ഉപ്പാന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേദനയില്ല എനിക്ക് സങ്കടമില്ല ഇതെന്റെ ഒരു വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസമതാ എന്റെ നാട്ടിലൊരു ഇതുപോലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി 
രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായമാണ് അതിൽ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേദിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങെത്തിയപ്പോ ചികിത്സക്ക് പണ്ടേറ്റ് വാങ്ങുന്ന പൈസ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന രോഗികളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പിതാവിനെ പോലെ ഞാൻ കാണുന്ന പാവപ്പെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉപ്പയതാ തലയും താഴ്ത്തി മുന്നിലിരിക്കുകയാ ആർക്കെങ്കിലും മോഹമുണ്ടാകുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗമങ്ങ് വന്നാൽ പണമങ്ങ് തീർന്നാൽ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും വല്ലാത്ത മുഖമങ്ങ് കണ്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് മാന്യത പിന്നെ എന്ത് സങ്കടം പിന്നെ എന്ത് ദുഃഖം പിന്നെ രോഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മരണം വരെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ രൂപമാണ് നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ രൂപമാണ് നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ രൂപമാണ് രോഗത്തെ നമ്മൾ വല്ലാത്ത കാരുണ്യം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബാധ്യത അവൻ രോഗിയായാൽ നിങ്ങൾ അവനെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ നമ്മളത് ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്തവരോട് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് അനാഥരോട് അല്ലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഉമ്മല്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം എത്രയാണ് വാപ്പല്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ കണ്ണിൽ ഒരു നനവുണ്ടാകും നമുക്കറിയില്ല ഉമ്മല്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം അറിയില്ല കാരണം ഉമ്മുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കാമീൻ പറയും എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആമീൻ പറയിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആമീൻ പറയും അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമുക്കതിന്റെ ദുഃഖം അറിയില്ല അതിന്റെ ദുഃഖം നന്നായി അറിഞ്ഞ ആളാണ് അവർ കാരുണ്യത്തിന്റെ അർഹരാണെന്ന് നന്നായി അറിഞ്ഞയാളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാരണം എന്താ ആപ്പല്യ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പയില്ല അന്ത്യസമയത്ത് അവരന്ന് തേങ്ങി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിലോ മാതാവും മരിച്ചു പോയി ഉമ്മയില്ല ഒരു ദിവസമതാഹി തങ്ങള് സ്വഹാബികളോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ മദീനയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു ഖബർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി സുഹാബികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു നബി ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സുഹാബികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പ ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തിനാ നബി കരഞ്ഞത് അവിടുന്ന് സങ്കടത്തോടെ പറയുകയാണ് എന്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ആമിന ബീവി ആ ആമിന ബീവിയുടെ കബരണമാണിത് എന്റെ ചെറുപ്പകാലം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു സ്വാമികളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലം നമുക്ക് ആർക്കും ഇതിന്റെ വേദന അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനാഥന്റെ കണ്ണീരൊപ്പണം നിങ്ങൾ അവന്റെ തല തടവണം അവനോട് നിങ്ങൾ പരുഷമായി പെരുമാറരുത് അവനെ നിങ്ങൾ അട്ടിയകറ്റരുത് ഇതാ ബക്കല്യത്തീം ഒരനാഥനായ കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ അള്ള കൈകൾ നീട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീരിട്ടും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുമെന്നാണ് മൻ ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കരയിപ്പിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ആരാണ് കരയിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും മൻ അർലാഹു ഫലഹുൽ ജന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അവന്റെ കണ്ണീര് നിങ്ങൾ തുടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിന്തിക്കണം ആ കാര്യം എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ 
നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനാഥരെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുണ്ടാകും കാരുണ്യം കാണിക്കുക അവരോട് അല്ലേ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കേട്ടു ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇന്റ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നതനായ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അമേരിക്കയിലോ ബ്രിട്ടനിലോ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരിക്കൽ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഒരു ടീച്ചർ ചോദിച്ചു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ ആൻ എഞ്ചിനീയർ എ കലക്ടർ എ ജഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ജഡ്ജ് ആവാന് കലക്ടർ ആവാന് ഡോക്ടർ ആവാൻ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ സഹാബ സൊഹാബി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സൊഹാബി ആവാനാണ് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ഹുഹാബി മോനെ ആരെ ഒരു സൊഹാബി എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണല്ലോ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു സൊഹാബി ആരാണെന്ന് എനിക്കല്ല നന്നായിട്ടറിയാ എന്റെ ഉമ്മക്കാണ് എന്റെ ഉമ്മക്കാണ് ടീച്ചർ ഉമ്മക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മോൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സൊഹാബി ആവണമെന്നാണല്ലോ ആരാണ് സൊഹാബി ഉമ്മ പറഞ്ഞു സൊഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വരണം ടീച്ചർ നേരിട്ട് ചെന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിന്ന സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂടെ നിന്ന അവിടുത്തെ അനുയായികളെ കുറിച്ച് ടീച്ചറോട് ഈ ഉമ്മ വിശദീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആ ടീച്ചർ അതെല്ലാം കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുടുംബ സമേതം അവർ മുസ്ലിങ്ങളായി മുസ്ലിങ്ങളായി അവർ രണ്ടുപേരും കുടുംബം ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയോട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എത്രേ മോനെ നിനക്ക് സൊഹാബി ആവണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സൊഹാബി ഏതാണ് ഈ കുട്ടി ഉടനടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൊഹാബി ബഷീർ റതി അള്ളാഹുവിനു ആണ് സെയ്ദിന ബഷീർ റതി അള്ളാഹു എന്താണ് മോനെ നീ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് രാവിൽ പറഞ്ഞു തന്ന കഥയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ബഷീറിനെ ഇഷ്ടമായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് എത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നൂറുക്കണക്കിന് സുഹാബികൾ ഉഹദിന്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് പോയി കൂട്ടത്തിൽ ബഷീർ എന്ന കുട്ടിയുടെ പിതാവുമുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മ്ലാനവതനരായി തിരിച്ചു വരുന്ന നബിയെയും സഹാബികളെയും ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ വന്നു അവർക്കിടയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ലമയും വന്നു ബഷീർ എന്ന കുട്ടി റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഐന അബി ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ ഉപ്പ എവിടെയാണ് നബിയെ റസൂറുള്ള കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എന്തു പറയണം ഈ കുട്ടിയോട് കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് എന്തു പറയണം റസൂറുള്ള മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടാമതും ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ പറയുമോ എവിടെയാണ് എന്റെ ഉപ്പ യാ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല മകനെ ആ പിഞ്ചു മകനെ തന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ കുറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് മുത്തു നബി പറയുകയാണ് മോനെ നിന്റെ ഉപ്പ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉപ്പ ഞാനാകുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമല്ലേ മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ ആയിഷയാണ് മോനെ അത് നിനക്കിഷ്ടമല്ലേ അതെ നബിയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഈ കുട്ടി തന്റെ ഉപ്പയെ മറന്നു തന്റെ ഉമ്മയെ മറന്നു തന്റെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് സൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മദീനയുടെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഓരോ വീടുകളുടെയും വാതിലിൽ മുട്ടിവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പിഞ്ചു ബാലൻ പറയുകയാണ് അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉപ്പ നബിയാണ് എന്റെ ഉപ്പ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബിയാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ മദീന നിവാസികളെ എന്ന് മദീനയിലൂടെ ഈ കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടന്നു എന്ന് ആ പിഞ്ചു ബാലൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബഷീർ അലി അള്ളാന് ഇഷ്ടമായത് ഉപ്പായപ്പോലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ മറന്നു എന്റെ കാരണം റസൂൽ അങ്ങനെയാണ് 
انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا ഞാനും അനാഥനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനാഥ് അത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല്ല അവരോട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അല്ലേ അവൻ്റെ ആ കണ്ണ് നീർ അതാണ് കാരുണ്യമാണ് കരണീയം എന്നുള്ള വിഷയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക പാവങ്ങളോട് അനാഥരോട് അല്ലേ ഒരു ദിവസം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് ഉച്ചക്ക് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജാമക്കാലയിലെ നെഹ്ജുറഷാദിലേക്ക് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്നെ ഉസ്താദെ ഇന്ന കുട്ടി ഇവിടെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എങ്ങനെ ആ കാര്യം അവനോട് പറയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള പിതാവാണ് എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്ന ഉപ്പയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്റർവെല്ലിന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ തമാശ പറയുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നു പലരും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഇവനുമുണ്ട് ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണം നീ വാ അവന് വലിയ ആഹ്ലാദമായി ഉസ്താദിന് വാപ്പ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏതായാലും വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവൻ എന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറുകയാണ് എനിക്ക് അവനോട് പറയണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് നിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടാണെന്ന് പക്ഷേ എന്റെ നാവിലൂടെ അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കേട്ടാൽ ഇവൻ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ അവനോട് കുറെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ കഥങ്ങ് മറന്മാതങ്ങ് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയും പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ അവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലെത്തി വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്താ വീട്ടിലൊരാൾ കൂട്ടം എന്താ പറ്റിയത് എന്തിനാ നമ്മൾ വന്നത് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വീടിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ചടനമറ്റ് കിടക്കുന്ന അവന്റെ ഉപ്പാന്റെ ആ മയ്യത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിചാരിതമായി ഉപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാതെ ഉപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിഞ്ചുകുട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമാണ് അനാഥന്റെ കണ്ണീർ നമ്മളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും പറച്ചോനെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ആ ദ്വാക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവണം ഇത്തരം ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ അധ്യാപനം അതാണ് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം അതാണ് ഭൂമിയോട് സ്നേഹം ആകാശത്തോട് സ്നേഹം മരങ്ങളോട് സ്നേഹം എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും സ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സ്നേഹം കാരുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകമേ തലയറുക്കാൻ മടിക്കാത്ത ലോകമേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ മടിക്കാത്ത ലോകമേ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഇസ്ലാം കാരുണ്യമാണ് മതം കാരുണ്യമാണ് എല്ലാം കാരുണ്യമാണ് 